Ha transcurrido el segundo debate presidencial y estos son los ecos que ha dejado sobre la base de que a ojos vistas de todos, este debate fue demoledor para Claudia Sheinbaum. Lo ganó, para decirlo en otros términos, Sochi Galvez. Sin lugar a dudas, supo capitalizar el deterioro enorme del gobierno y el error de la criatura del presidente de la república por salir a defenderlo y defenderlo de la peor manera posible, mostrando todo su talante autoritario y soberbio y solo apelando a la creencia de los demás, diciendo que lo que se había presentado es falso y de ninguna manera lo es. En particular, por ejemplo, nosotros podemos testificar incluso que cuando Xochitl Galvez aludió a una empresa de la que es socia Claudia Sheinbaum como la empresa contaminante dentro de una lista importante en el país, ella lo negó y no es así. Esto es resultado de una investigación de la revista, etcétera, basada en documentos oficiales, vale decir, en resoluciones de la Secretaría de Medio Ambiente que signan o que consignan a esa empresa, la de Claudia Sheinbaum, como una de las empresas más contaminantes de nuestro país. Pero los ecos, los ecos de este debate son muchos, muy variados y desde luego de distinta importancia. Uno de ellos es el que tiene que ver con el ridículo evidente de las redes sociales oficialistas que antes de comenzar el debate ya habían posicionado la etiqueta Claudia arrasa. Insisto, todavía no había comenzado el debate. Este transcurrió, como he dicho, con claras y muy contundentes afirmaciones de Xochitl Galvez que colocaron en la lona a la propia Claudia Sheinbaum, incluso como una imagen también, no solo los hijos del presidente de la república, sino ella misma y su familia como una imagen, digo, de la propia corrupción. Los dos elementos clave fueron pues sí, las ligas de su ex marido y desde luego también la casa que a la mala ella misma se hizo y que luego se dio para después mentir y decir que ella no tiene ninguna propiedad. Bueno, pues <coughs> les decía, esos ecos tienen que ver con que terminando el debate no solo arrasó para estas hordas oficialistas, sino que incluso dejó así. En segundo lugar, a Jorge Maynes, amor con amor se paga, por supuesto, y esta operación política lo que busca es empujar hacia el tercer lugar a Xochitl Galvez cuando ella se encuentra, permítanme el término, a tiro de piedra ya de eh, la propia Claudia Sheinbaum. Estamos hablando de tres, cuatro puntos. Y otro eh, de los elementos importantes en el eco del debate es los medios de comunicación tradicionales no consignan o no solo no consignan esta derrota de Claudia Sheinbaum, sino que incluso publican sondeos como si fueran encuestas, que no es lo mismo, es decir, no son representativas, y lo que hacen es decir, ganó, sin más. Claudia Sheinbaum es muy lamentable, desde luego, que así es como se expresa la propia eh, política de Estado implementada por el presidente de la República, para favorecer a su criatura y sentarla como sea en la silla presidencial. Les decía a ustedes que desde ahí también hay otros eh, pormenores que no dejan de ser importantes. Maynes, por ejemplo, <coughs> cuya participación siempre de manera descarada favoreció a la propia doctora Claudia Sheinbaum. A ella le llama así, doctora, <coughs> mientras que a Xochitl Galvez le llama la candidata del PRIAN, así o más evidente la colusión con la que se le corresponde, decía yo, amor con amor se paga, para decir que Maynes ya está en segundo lugar, imagínense ustedes, cuando en realidad las dos mejores participaciones del candidato de Movimiento Ciudadano son en el primer debate su lenguaje de señas y en el segundo debate el párrafo que leyó de eh, uno escrito por uno de sus hijos, no más que los propios ataques a Xochitl Galvez para tratar de minar ese crecimiento y jalarla eh, de ello. Fue tan evidente y burdo que me parece que eso implica más bien un acicate para todos aquellos eh, indecisos eh, frente a una cosa como esa tan evidente 
eh, para votar por la candidata de la oposición. Y bueno, pues otros pormenores tienen que ver con, vieron ustedes, ¿no? Eh, Claudia Ruiz Macié hablando de la vieja política, cuando ella toda su vida ha militado en el PRI, pero ahora desde las filas de Movimiento Ciudadano muy eh, oronda, entonces ya se pone a hablar de la nueva política. Imagínense ustedes, tiene unos meses apenas ahí en ese negocio llamado Movimiento Ciudadano y se atreve a hablar ya de la nueva y de la vieja política, háganme ustedes el favor. Y el papelón también, hay que incorporar otro elemento dentro de los ecos del debate, ni modo, de eh, la propia Citlali Hernández y Javier Lozano. Las groserías son una declaración de impotencia, falta de interés emocional y desde luego de insumos intelectuales, como para ver a una persona como eh, Citlali Hernández refiriéndose a Javier Lozano como saco de pus, y la respuesta de Javier Lozano igual diciendo que si quería que le llamara senadora, ustedes lo saben, senadora con C, eh, penoso, muy penoso ese espectáculo, que lo que hace es deteriorar aún más nuestro intercambio público y lo más penoso es que hay porras que aplauden este tipo de expresiones grotescas. Distinto es la intensidad del debate, por supuesto, como lo que hizo o lo que vimos también con Roberto Gil, ¿no? cuando le propinó toda una serie de argumentos a Arturo Saldívar, pues sí, como eso, como un fascineroso, como un propagandista que cobra mucho dinero con cargo al erario eh, y que, bueno, pues sí, como un militante vocero, pues lo que está haciendo el propio Arturo Saldívar es... Eh, propaganda y grotescas genuflexiones que tampoco nos llevan o nos conducen a ningún lado. Esas son algunas de las eh, expresiones que se han venido dando. Desde luego ya lo saben ustedes, también esto forma parte de los ecos del debate, pues eh, todos los aparatos digitales que si te manifiestas eh, o expresas una consideración que puede ser favorable para un candidato o candidata, pues entonces se te vienen encima eh, los bots y los troles que no hacen otra cosa más que eso, insultar y tratar de inhibir. Pero eso desafortunadísimamente ya es moneda corriente en nuestro intercambio público. Así es como estamos entonces viendo a marchas forzadas los farsantes de la 4T que está transcurriendo este segundo, eh, digamos, este segundo debate y sus propios ecos. Desde nuestro punto de vista, en el post-debate, también lo está ganando en estos momentos eh, Xochitl Galvez. Las propuestas que hizo son puntuales, muchas de ellas discutibles, desde luego que discutibles, eh, pero desde luego también que todas aquellas expresiones relacionadas con las falencias del gobierno de la República en materia de corrupción, en materia de inseguridad, la línea 12, el Repsamen y todo lo que se le cae, a Claudia Schembaum como para que haya dicho la propia Xochitl Gales, tú no puedes gobernar porque se te cae el país, fueron frases muy, muy contundentes de una candidata que es eso, la criatura del presidente y que aquí en este libro ustedes pueden ver cómo documentamos sus mentiras, sus, eh, eh, digamos, de desplantes de ineficacia criminal y todo ello que ya han podido comprobar miles, me da muchísimo gusto decirlo así, miles de lectores para hacer de este libro uno de los más leídos. Así es que ya saben que ustedes lo pueden adquirir con nosotros mismos y ahí está el número telefónico o lo pueden adquirir en Mercado Libre o en Amazon. Nosotros eh, pues los enviamos y de inmediato también una vez que ustedes hagan sus propios pedidos. También les agradecemos mucho la enorme acogida que nos dieron tanto para presenciar el debate desde nuestro canal como para presenciar el análisis del debate que Emiliano Levario Saad y un servidor hicieron del mismo, eh, sin falsa modestia, fijando los parámetros que ahora mismo ya están, eh, digamos, en moneda corriente en nuestro intercambio público, porque pues ahí fresquecitos, terminando el debate, salimos y expresamos nuestra propia opinión. También les agradezco en todo lo que vale y vale mucho, eh, pues todas sus eh, contribuciones económicas, las que hacen aquí abajo a esta cuenta, porque pues en efecto eso es lo que permite a medios de comunicación independientes como etcétera 
eh, mantenerse en la crítica al gobierno federal, en la crítica a su candidata oficialista. Aquí, aquí estamos siempre informándoles a ustedes eh, y que, y desde luego también en nuestras propias redes sociales, en donde esperamos que ustedes también nos siguen. Esta, estos fueron los ecos del segundo debate presidencial.